I will turn to His Excellency the Minister, Deputy Minister of Family, Labor and Social Services of Turkey, Ahmet Erdem. Minister, you have the floor. Uluslararası Göç Örgütü'nün saygıdeğer genel direktörü, değerli katılımcılar, geleceğimizin teminatı olan sevgili gençler, sizleri ülkem, bakanlığım ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Her şeyden önce nazik davetiniz için teşekkür ediyor. Etkinlik bünyesinde yapılacak tartışmaların insanlığa ve özellikle de genç göçmen kardeşlerimize faydalı olmasını diliyorum. Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Göç Diyalog toplantısının bugün ve yarın düzenlenecek oturumlarında genç göçmenleri bu kişilerin karşılaştıkları zorlukları ve oluşturabilecekleri potansiyel fırsatlarının tartışılacak olmasını son derece önemli buluyorum. İnsanlık tarihinde göçün çok önemli bir yere sahip olduğu herkesin malumudur. Geldiğimiz noktada bugün tarihteki en büyük göç hareketliliği ile karşı karşıya bulunmaktayız. Bu hareketlilik yalnızca göç edenlerin değil, göçmenlerle birlikte yaşamak durumunda kalan herkesin hayatını etkilemektedir. Bu toplantımızı Cenevre'de yani Uluslararası Çalışma Örgütü'nün olduğu şehirde yapıyoruz. Geçtiğimiz Haziran ayında dünyanın dört bir yanından gelen delegeler bu şehirde İLO'nun 100. yılında işlerin geleceğini tartıştı. Bu tartışmaların odağında teknolojik gelişmeler nedeniyle milyonlarca insanın işlerini kaybedip göç etme riskiyle yüzleşebilecekleri de yer alıyordu. Oysa farklı nedenlerden dolayı 272 milyondan fazla insan zaten yurtlarını terk etmiş durumda. Üstelik göçmen nüfusu dünya nüfusundaki artıştan daha hızlı artmakta. Göçün nedenleri arasında daha iyi eğitim ve iş imkanları ya da aile birleşimi gibi cazip etmenlerin yanı sıra savaş, terör, istikrarsızlık ve yoksulluktan kaçış gibi zorlayıcı faktörler de yer alıyor. Değerli katılımcılar, sevgili genç kardeşlerim, göç sebeplerinin odağında olan ve göçten en çok etkilenen kesimin gençler olduğu bilinen bir gerçektir. Bu nedenle genç göçmen konusu daha detaylı bir incelemeyi gerektirmektedir. Ancak Şubat ayında yapılan ilk diyalog toplantısının sonuçları arasında yer alan bu alandaki güvenilir veri eksikliği maalesef detaylı analiz ve çözüm noktasında biz politika yapıcıları zorlamakta. Gençlik hayatın çok sınırlı ancak oldukça önemli bir evresini kapsamakta olup bu kısa dönem gerekli donanımlarla teçhiz edilmeden geçirildiğinde yaşamın geri kalanında büyük travmalara ve toplumsal sorunlara neden olabilmektedir. İşte bu nedenle gençlere yatırım, geleceğimize yatırımdır. Türkiye gerek bir dönem gençlerini yurt dışına gönderen ülke konumunda olması, gerekse özellikle Suriye krizinden sonra pek çok genç göçmede ev sahipliği yapmasıyla genç göçmenler konusunda kaynak ve hedef ülke olarak önemli bir birikime sahiptir. İkinci Dünya Savaşı'nda çok büyük insan kayıpları veren Avrupa ülkelerinin iç gücü, iş gücü piyasasını karşılamak üzere pek çok genç vatandaşımız istihdam amaçlı olarak Avrupa ülkelerde gitmiş, bu ülkelerin yeniden inşasına ve ekonomilerine çok değerli katkılarda bulunmuştur. Sayıları 6 milyonu aşan yurt dışındaki Türkler, uyum konusunda da örnek oluşturmuş, kimliklerini kaybetmeden yaşadıkları toplumlara entegre olmuşlardır. Yurt dışında yaşayan ve çalışan vatandaşlarımızın çocukları ise, bulundukları ülkelerin genç nüfusları olarak ana vatanlarıyla bağlarını koparmadan ve iki, iki, iki kültürü sentezleyerek yeni bir kimlikle yeni nesille gençler olarak tanımlanmaya başlamışlardır. Ülkemiz bu gençlerin bulundukları ülkelerde ve yurda dönüşte entegrasyonları ile ilgili önemli bilgi tecrübeye sahiptir. Bu bağlamda örneğin Türk-Alman mesleki eğitim merkezleri, gençlerin her iki ülke açısından da entegrasyonu ve istihdamında önemli roller üstlenmişler ve iyi uygulama örneği oluşturmuşlardır. Genç göçmenlerin yaşadıkları topluma sosyal uyumu, göçün yönetimi bakımından özellikle üzerinde durulması gereken bir konudur. 
Bu alanda Türkiye olarak uluslararası kuruluşlarla da işbirliği içerisinde pek çok projeyi hayata geçirdik. Bu alandaki tecrübelerimizi de bizimle işbirliği yapmak isteyen ülkelerle paylaşmaktan memnuniyet duyacağımızı belirtmek isterim. Saygıdeğer misafirler, 2011 yılında başlayan Suriye krizinin başta insani olmak üzere çok yönlü olumsuz etkileri oldu ve Türkiye bu etkileri en yoğun hisseden ülkelerin başında geliyor. Ülkemize sığınanlara uyguladığımız açık kapı politikası ile bugün 4 milyonun üzerinde göçmeni ülkemizde misafir etmekteyiz. Bu tablo neticesinde Türkiye dünyada en fazla göçmen barındıran ve bu kişilere en fazla insani yardım yapan ülke unvanına sahiptir. Bunların büyük bir çoğunluğunu yani 3.6 milyonlu geçici koruma altındaki Suriyeliler oluşturmaktadır. Suriye nüfusunun %39.3'ünü çocuklar, %22.6'sını ise gençler oluşturmaktadır. Bir başka ifadeyle ülkemizde geçici koruma altında bulunan her üç Suriyeli'den ikisi 24 yaşın altında yani hayatın henüz başındadır. Elbette ki bu durum hem fırsatları hem de zorlukları beraberinde getiriyor. Biz doğru yönetildiğinde ve hoşgörüyle ele alındığında göç olgusunun ekonomik ve sosyal kalkınmaya önemli katkılar getireceğinin farkındayız. Bu anlayışla 1 milyondan fazla okul çağındaki Suriyeli çocuğun 684 bini okullaştı. 2014-2015 öğretim yılında %30 düzeyinde seyreden okullaşma oranı 2019-2020 döneminde yüzde 63 seviyesine çıktı. Dünyada mültecilerin yüksek öğrenime erişim oranı yüzde bir iken, kurumlarımızın yoğun çalışmalarıyla ülkemizde bu oran yüzde yedi oranına çıkmıştır. Ülkemizdeki üniversitelerde istihdam edilen Suriyeli akademisyenlerin sayısı ise 400'ün üzerindedir. Değerli katılımcılar. Ülkemize sığınan ve yabancılara inancı veya etnik kimliğinin ne olduğuna bakmaksızın kucak açtık ve bugüne kadar onlar için 40 milyar dolardan fazla harcama yaptık. Fakat bu ciddi yükü çoğu zaman tek başına yüklenmek durumunda kaldığımızı da özellikle belirtmek isterim. Düzensiz göç ve mülteci meselesinde yük olan değil, yük alan bir ülke olarak Türkiye'nin uluslararası platformlardaki çağrıları maalesef çoğu zaman karşılıksız kalmaktadır. Bugüne değin yüksek gelirli dediğimiz, zengin dediğimiz ülkeler insanları ekonomik değerlerine göre alıp almamaya karar verirken, biz olaya yalnızca insani ve vicdani açıdan baktık ve olabildiğince kucaklayıcı bir politika takip ettik. Özellikle Avrupa'da ortaya çıkan ırkçı yaklaşımlar, göçmen ve mülteci düşmanlığı, birkaç yüz göçmeni kabul etmemek için gösterilen uğraşlar, bizi ve göçmen kardeşlerimizi özellikle bir gelecek inşa etmek isteyen genç göçmen kardeşlerimizi derinden yaralıyor. Üzülerek görüyoruz ki, yabancı düşmanlığı ve İslamofobi tıpkı zehirli bir sarmaşık gibi Avrupa toplumlarında günden güne yayılıyor. Burada ülkemin bugüne kadar göçmenlere sunduğu eğitim, sağlık, istihdam hizmetlerinden uzun uzun bahsetmeyeceğim. Ancak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, ülkemdeki Türk vatandaşlarının sahip olduğu neredeyse tüm haklardan ülkemize sığınan misafir ettiğimiz kardeşlerimizi de aynen yararlandırdık. Ancak bu ila nihaya sürdürülebilir bir durum değildir. Artık ülkemizde bulunan Suriyelileri kendi arzuları doğrultusunda tekrar vatanlarına dönmelerini sağlayacak formüllerin devreye alınması gerekiyor. Zira gerek göçmenlerin gerekse bu göçmenleri misafir eden ülkelerin başlıca öncelikleri arasında güvenlik kaygısı, mağdurların insan uğruna yakışan şekilde hayatlarını idame ettirmeleri ve nihayetinde şartlar müsait olduğunda ülkelerine dönmeleri yer almaktadır. Hepimizin bildiği gibi Suriye krizinden kaynaklanan insani dram ne yazık ki artarak devam ediyor. 
işte tam da bu nedenlerle başta Türkiye olmak üzere bölgenin güvenliğini teminat altına almak ve Suriye halkını teröristlerin zulmünden kurtarmak ve daha fazla insanın yerinden edilmesini önlemek üzere barış pınarı operasyonunu başlatmış bulunmaktayız. Bu operasyonu hem ulusal güvenliğimizi koruma hem de Suriyeli kardeşlerimizin evlerine huzurla dönme arzusunu gerçekleştirme düşüncesiyle başlattık. Operasyon ile güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmeyi ve bölgeye barış ve huzuru getirmeyi amaçlıyoruz. Bu operasyon neticesinde etnik, dini, mezhepsel kökenine bakılmaksızın bölgenin gerçek sahiplerinin evlerine dönmelerini temenni ediyoruz. Çünkü bölgenin öncelikle terörden arındırılarak güvenli bir bölge haline getirilmesi ve insanların huzur içinde kendi geleceklerini tayin edebilecekleri istikrarlı bir ortam oluşturulmasının vakti gelmiştir. Bugüne kadar ülkemizin Suriye'de terörden temizlediği bölgelerde Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile işbirliği halinde yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda 365 bini aşkın Suriyeli gönüllü olarak geri dönmüştür. Aksi takdirde Türkiye'nin giderek artan bu yükü tek başına çekmesi mümkün olmaktan çıkacak ve bu kişilerin eninde sonunda başka ülkelerin kapılarına dayanması kaçınılmaz hale gelecektir. İşte bu yönelişi tersine çevirmek ve Suriye'nin kuzeyinde güvenli bir bölge tesis etmek amacıyla Barış Pınarı operasyonunu önemsiyor ve dünyanın da bunu bu şekilde görüp değerlendirmesini arzu ediyoruz. Değerli katılımcılar, bildiğiniz gibi Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde göç olgusu kalkınma için önemli bir fırsat olarak tanınmaktadır. Göçmenlerin entegre olduğu toplumlarda kaydedilen kalkınma, onların oluşturdukları çarpan etkisi sayesinde daha güçlü hissedilmektedir. Bu noktada yaşadıkları ülkelerin ekonomik büyümesi ve refahına katkı sağlayan göçmenlerin bununla aynı oranda pay almaları sağlıklı bir entegrasyon için önemlidir. Fakat bazı önyargılar ve suistimaller nedeniyle göçmenlerle ilgili en ufak bir olumsuzluk günlerce kamuoyunun gündemini meşgul edebiliyor. Teknolojinin insan algılarını şekillendirdiği ve dönüştürdüğü bir çağda sosyal medya üzerinden yapılan göçmen karşıtı propagandalar en çok da genç göçmen kardeşlerimize büyük zarar veriyor. Basit Siyasi hesaplarla yapılan göçmen düşmanlığı ne o ülkeye, ne o ülkenin vatandaşlarına, ne de o ülkedeki göçmenlere faydalı olur. Bu nedenle bu tip algı operasyonlarına karşı dik durulabilmeli, bunlarla mücadele etmeliyiz. Eğer dünyada kalıcı ve sürdürülebilir barışı tesis etmek istiyorsak, Sadece kendi sınırlarımızı korumaya değil, krizleri sona erdirmeye odaklanmamız gerekiyor. Sınırların anlamsız hale geldiği, internet, internet çağında geçmişte kalan söylemler ve yaklaşımlarla bu yeni sorunları çözmeye çalışmak, zaman ve emek israfından başka bir işe yaramayacaktır. Eğer bugüne kadar sorunlara sağlıklı ve kalıcı çözümler bulunmadıysa, Artık herkesin daha yapıcı, yeni yaklaşımlar ve kapsayıcı söylemler benimsemesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye bu yolda öncü olarak gitmeye devam edecektir. Tüm dünyayı da bize eşlik etmeye davet ediyorum. Hiç kimsenin yurdunu terk etmek zorunda kalmadığı bir dünyayı gençlerimize miras bırakmak dileğiyle Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Thank you so much, Minister. Just before uh, closing this uh, opening session, 
I had a request uh, for the floor from His Excellency Mr. Odongo J.J. Abu, Minister for Internal Affairs uh, of Uganda, and uh, I would like to invite you to take the floor, but please be very much concise because we are running behind the time. Minister, please. Uh, distinguished Chairperson, Director General, Excellencies, ladies and gentlemen, my delegation appreciates the opportunity to participate in this meeting. We con commend the Director General and all the panelists this morning for their comprehensive and insightful presentation. Uganda welcomes the theme of this second session of the International Dialogue on Migration, unlocking the potential of youth to respond to the new challenges and opportunities of migration. And also acknowledges its importance at this moment when young migrants make up more than 10% of the total international migrants. As we consider this debate, hundreds of thousands of young people are dying on the Mediterranean Sea as they try to migrate to Europe. Similarly, sizable numbers who have migrated to the Middle East and Southeast Asia live in not so very comfortable conditions. The instructive con questions to therefore ask are, are these young people migrating for adventure? Or is it the objective conditions their homelands of origin? Or is it the circumstances arousing, arising out of history that compels them to migrate? Chairperson, distinguished participants, may wish to recall that one of the key milestones that the international community recent, recently took to address the challenges related to migration is the adoption of the Global Compact on Migration, which has made an attempt to cover all dimensions of international migration in a holistic and comprehensive manner. And in this respect, one of these key objectives is to mitigate the adverse, adv adverse drivers and structural factors that hinder people from building and maintaining sustainable livelihoods in their countries of origin. It is important to highlight that young people are resourceful and resilient. They contribute positively to the development of countries of their origin and can also contribute positively to the development of countries where they are this time. On this note, therefore, young people should be part and parcel of the debate that seeks for solutions to challenges affecting international migration, since after all, they make the greater majority of migrants. Chairperson, Uganda is party to numerous international conventions and frameworks promoting the rights of migrants. These include, but not limited to, the rights of the children, the convention relating to the status of refugees. As a matter of fact, as we speak now, Uganda is home to over 1,500,000 refugees, and the Convention on the Protection of the Rights of Migrant Workers and Members of Their Families. The government of Uganda has developed a national migration policy and a diaspora policy aimed at maximizing the benefits of migration and minimizing its costs. In addition, through provisions in the employment regulations for recruitment of Ugandan migrant workers abroad, the government has shown strong commitment to upholding family rights generally and family reunification rights in particular. At the regional level, Uganda is a member of regional partnerships like the African Union Migration Policy Framework 2006 and the Intergovernmental Authority on Development IGAD Regional Migration Policy Framework 2012. These regional frameworks focus on region-specific challenges with a view on harmonizing strategies and policies. Chairperson, in conclusion, it is important to note that mobility is essential in today's world. Given that migration involves more than one country, there is need for international cooperation and solidarity, and therefore this cannot be emphasized, overemphasized. Uganda therefore reiterates its commitment to the implementation of the Global Compact on Migration. Chairperson, Excellencies, ladies and gentlemen, thank you for listening to me.
Thank you so much, Minister.